和年间，被誉为天下第一画师的秦孝白，受公主之托，入住长安成佛寺，绘制降魔变。为天后祈祝冥福<笑>论壁画，地狱变已算难，降魔变则更难。据说公主动意已久，可若非请到了秦大师，世间谁人又能胜任呢？啊，这如此难的壁画，<笑>您若是没几日便基本完成了。哟，这乃神仙呐！对对对，魔王、三魔女、众魔君，那是栩栩如生呀。只是这尚未点睛。对呀。听说大师已犹豫三日，均未点睛，是在等好时辰吗？不知可否透露何日点睛啊？我先行几进殿去，也好大饱眼福啊！对，就是。魔王点睛，便有了三魂七魄。一旦脱臂而出，索你的命。你不怕？可笑。谢瑞郎，你不是也曾去成佛寺看过壁画吗？今日大师在此，还不过来敬一杯？大师在哪儿啊？<笑>我怎么看不见呢？哎呦，大师，大师，您息怒，这谢绿郎啊，定是喝多了。点睛脱臂，狂妄至极。长安之大，还容不下你一个花瓶小儿了吗？混账！魔王脱臂，必先宰了你！天下第一画师，岂有我邪律郎之福？
是协律郎孙王，也是被忘了赶走。当世银石墨毙命，前胸中刀，有奸及肋，刀很深，肝脏被挖，双目惊恐。此前仿若观视到可怖的景象，与前两桩命案的不同之处，就在于这刀伤。刀口如此深长，是被大刀所砍。说准确些，什么刀？就是很长很大的刀。我大唐刀式有四：约夷、约杖、约横、约墨。刀伤横贯尖肋，而且深度非常。只有墨刀了。就是墨刀。卢少卿判断精准，老朽惭愧。墨刀杀伤力巨大，朝廷控制极严。在关中和中原，尤其是轮值两京的府兵，并不配备此刀。没错，墨刀多配备于边陲作战的军队，诸如安西军。如何奏献京师？什么香气？哦，辞职而后有高寒，当时他发出的香气，全记录在上面了。索取的高质已包在里面。我怀疑是一种女子用的纯脂，但老朽不懂风尚，所以具体为何种纯脂，实难说清。这是乌膏。乌膏。这种暗红到发黑的纯脂是从敦煌传来的，最近几个月才在京师流行。可昨夜京城一直在下雨。这纯脂如何留有这么浓烈的香气？制作纯脂、加入香料是常有的事，京雨夜依然香气扑鼻，确实叫人诧异。要是姬叔公在就好了，他肯定知道这是什么香料。哎，你怎么打听起庄荣之物了？是要送给我吗？哎，这乌缸很贵的。钟老将，找到了目击者。哦。附近住的一个老者夜里起来关窗户，刚好看到孙王被杀，可看清行凶者的面目，看清了，可不是人。什么？我还以为你走了呢。那些妆容之物我不喜欢，你一辈子不送我，我也不会怪你的。不是无高之事，我是想请你根据目击者的描述画出一幅画来。什么时候？就现在，越快越好。不行，我要去成佛寺。想来今日秦孝白定会为降魔变点睛，这可是难得的机会。十天里，京城已有三人被害，死状可怖，都被挖去了肝脏，且皆是官员。我求你作画，是为缉拿凶手，还京师安宁。哎，卢凌风，你别生气，我不知道是这么要紧的事儿，我随你去还不行吗？很大。是吗？下面骑了个怪兽，很吓人啊！我当时很是尴尬，谁都知道，那秦孝白是公主重金请到京师来的，斜绿郎呢，也曾受到公主的提拔，这按理说，不应该呀、啊。他是你的常客？是啊，几乎每天都来。斜绿郎，八品二郎，每日都来长安最贵的霄云楼，很有钱啊。卢少卿误会了，萧云楼的每一首曲子都是由他订正过的。他来喝酒，我又怎么可能要钱呢？<笑>那是什么时辰？亥时初。孙望原为寿衣博士，上个月在曲江畔给公主的马治病，阴差阳错的弹奏了一曲《空喉》，恰被公主听到，后又命他弹奏了数十种乐器，竟样样精通。公主大悦。钦点他从太仆寺转至太常寺，寿衣高手，音律无双，也是个奇人。钟郎将去哪儿？既然太常寺没有线索，那就去太仆寺。最近一年，孙望一马去的最多的地方，是安西军将领马雄的家。
。二位，何事叩门啊？可是马将军府邸，恭谢厉青询问。孙博士是给我府上的马治过病，怎么了？他没怎么，只是例行巡访。请问孙博士医术如何？自然是好，在太仆寺也是出类拔萃的。我看未必吧。若是真医的好，为何去年到府上几十次？我夫在安西军任职，每次回来。都会带几匹好马，所以我府园中也养了不少的马。我夫为游击将军，五品官，马生病了，一般的兽医没有资格来看，当然只能请兽医博士了。孙博士虽医术高明，有些马的病，也不是看一次就能治好的。原来如此，卢某也是爱马之人，可否带我去看看？好啊，能在自己家里养这么多匹马，真让人羡慕。这些马都是我家夫君率军作战时送的。他战功赫赫，那年远征跋汉那，得到三匹汗血宝马，军进献功了。中宗皇帝很是开心，反赐一匹，并恩准我府养马。这不。就越养越多了。汗血，是那匹吗？能否让我骑骑？没有佩安呢。能骑一次汗血宝马，此生无憾了。哎，那马性子烈，你可当心呐！啊！没事吧？还好，这匹马性子确实烈，马将军可能骑得。这是他的马，他当然骑得。马将军最近没有回来吧？他在安西军，岂能说回就回？上次回长安已是三年前了。他带兵打仗，用的什么兵器啊？他是陌刀将。忘了请教，您在哪处恭谢供职啊？大理寺少卿，卢林峰。大理寺，怪了。您来我府上究竟何事？孙旺死了。夫人需要静养，还不进去看看，床榻在哪儿？这钟浪将，你这腰是被马摔了呀，还是抱马夫人的时候用力过猛闪了呀？把你从精卫调过来，别的没学会，油嘴滑舌倒是长了本事啊。那马夫人看到中郎将，两眼都放光了，你还挂我油嘴滑舌？在喜君面前可不许胡说。刚才有何收获？难怪那个马夫人打扮那么精致，纯脂颜色各异，但没有诬告。
你确定？是你粗心大意没找到吧？钟郎将，我郭庄跟您查案有一个月了，这点事儿我是不会做错的。你去倒查物告源头，东西两市所有卖妆容之物的地方都要查，若有疏漏，看我怎么罚你！遵命。你这画的什么？啊？我也觉得奇怪，很像秦孝白笔下的魔王波旬和凶兽琼琪。我看你最近满脑子都是秦孝白，画错了吧？是你请我来帮忙的，如果再这般阴阳怪气，我可走了羊肉汤香吗？香，真香！要是能再给甜点汤就好了。大胆！大理寺岂是你骗吃骗喝的地方？冤枉！冤枉！是画画的那位小姐请我吃的呀！你干嘛呀？慢着！我问你话，需如实回答。最近十天有没有去过成佛寺？我天天去啊。你看，被我猜中了吧？你根本没有见到行凶之人，所描绘的是在成佛寺壁画上看到的，对不对？壁画？是听说过有个什么白在那里画壁，可哪是我这些人能看到的？成佛寺最近添了新规矩，香火钱不够，根本不让进寺。那你天天去做什么？卖炭啊！这几天成佛寺车水马龙，有钱人多，我多跑几里路。就是为了多卖上些炭，又如何、啊？我是穷，但也不会跑到官家来骗吃骗喝呀。就是画上那个东西，挥刀砍死了人，我看他清清楚楚。前半夜闷热的厉害，我就把窗户打开，谁知道突然又是打雷，又是闪电的，我赶紧爬起来去关窗户。我虽老眼昏花，可当时。正在打闪电，照的呀比白天都亮堂。我离这个怪物不过二十步，看的是一清二楚。行凶的就是他。小姐画的可真像啊！啊！这都几天了，也不知道什么时候点睛。这宫中府送来的酒都快喝完了吧？怎么还不喝？嘘！人物画至高之境是神韵，神韵如何传达？眼睛最关键。魔王佛祖。不同于普通人物，点睛便是重中之重。秦先生不肯轻易下笔，说明灵思未至，这是对画作负责呀小白大师乃奉公主之命，在小寺做降魔变，点睛时刻尤为关键，还请各位香客到殿外等候吧。各位施主，请吧。各位，各位施主，请移步殿外。谢谢。施主，请。请。
师兄，您还是别喝了。今日一早，公主府就派人来催了。趁着今日精神好，咱把金给点了吧。什么时候轮到你说话？师兄，我不干了！你算什么东西？对我指手画脚！师兄，你别打了！我不干了！我真的不干了公主府点军存至，请问，壁画可完成？嘿，哎，你怎么还没点睛？秦小白乃我大唐第一画壁高手，讲究个。精益求精，可公主早就定好了时限。现在距公主锁定之日还有半月，请相信秦小白，他一定能如期完成降魔变。我成佛寺也将因此成为长安最伟大的寺院。哼，你只需清楚，道士若完不成，你跟他一起掉脑袋。阿弥陀佛。点睛不成，反来这里逍遥快活，真没见过你这等大师啊！是你啊，从成佛寺跟我到这里，想拜我为师啊？哼，你倒好生自大，我乃大理寺少卿，范阳卢林峰，师从狄公，不会作画，更不会因小计而拜师。范阳卢氏，狄公弟子。果真与众不同，你不拜我为师，你跟我作甚？昨夜就在这霄云楼，邪律郎孙望可与你发生口角。口角，算不上，无礼之辈，不予理会。他死了。什么？有目击者说，这上面这个，当街劈杀了孙旺。这幅画是谁画的？这个画师颇有天分，稍加指点，便可像我一样名满大唐。魔王会脱臂杀人，这话是你说的吧？我说过吗？我秦孝白，陛下的妖魔鬼怪脱臂而出，不足为奇。我乃大唐第一画师，我既可为帝国画出抵御强敌的千军万马，也可为天子奉上美若天仙的佳人。佩服佩服我！赶紧告诉我，这幅画出自何人之手？不会是你，因为你的眉宇之间毫无丹青之意。你想起来了，刚刚在大殿之上，有一女子在你身旁，虽然身着朴素，但是非常有气韵。她每日都看我作画，今日专门为你讲解，虽然浅了一些，但深得我心。错不了，这话一定出于那女子之手。你赶紧让他来拜我，我不收金银，倾囊相授，他一定会成为下一个名满大唐之人。疯子！啊啊
，售卖乌膏的我是找到了几家，可有此香气的，东西老师都没有。你是真不想吃饭了？不吃饭可以，请我喝酒就行。你还有脸喝酒？据可靠消息，有人在鬼市买到过香气扑鼻且经久不散的乌膏。哦，但是不好买。鬼市上有个叫逍遥园的地方。必须要喝光一整坛酒之后，女店主才会拿出来。好你个郭庄，你是为自己开怀畅饮找个借口啊！鬼市凶险，我们带多少人？你我足矣，喊那么多人，你付酒钱。之前查案的时候来过几次鬼市，好像并没有这个地方。新开张了，最近鬼市繁华，东西两市买不到的好酒这儿都有，就连幽怨楼的歌妓都比从前年轻了。哦，你去过？那倒没有，道听途说而已。哼。二位，要点什么吃喝？叫店主来伺候，我就是。骗鬼呢！我们也是慕名而来，这里的店主风姿绰约，是个大大的美人，怎么会是你这副模样？这么说，只要听到哪里有美妇人，你都要找上门去？是。不能枉费了我这副皮囊啊！幻术，大背火忍呐！哪有什么幻术？只是昨天客人走得晚，没睡饱，懒得梳洗打扮了，就被这位客官嫌弃了。这还差不多，好酒好菜都上来，你陪我同饮。那可不行，那要看他们答不答应。逍遥园的规矩，客人不喝光一坛酒，我是不能陪的。若喝的更多。我还有两个妹妹，给他们上酒，赶紧喝吧，不然别的客人喝光了，你就没机会了。这酒柔顺，喝完一坛也没什么。哎，阿兄，我再敬你。嗯。我这兄弟不胜酒力，真不该带他出来丢人。店主，你真够朋友。其实我今日来是想求个乌膏，香气能留很久的那种。我早猜到了，乌膏是吧？猜我两个妹妹唇上，要多少便取多少。
是大理寺少卿卢林峰，还不除去伪装投降？你若真是魔王，早就一口吃了我，否则何必用我大唐末刀？呀，前几天还不会掉呢，现在却成姜太公了。哎，我可不敢跟他老人家比，人家姜太公钓鱼钓的是时机与明珠，我苏无名钓鱼是为了炖着吃。哎，其实红烧最好。樱桃，要不你也学学做红烧鱼？嘿，你还真是得陇望蜀，真把我当你丫鬟了。又上钩了！哇，好大一条鱼啊！哇，来来来来来，今晚啊，你就用它炼红烧鱼。行。乾陵城苏明见过白舍人，是什么方法？您太子命你速速回京，这就跟我走吧。哎哎哎。白舍人，这乾陵清静，可修身养性。苏明，啊，不，不是，能为高宗皇帝和天后守灵，是苏某的职责和福分。这一个月来，我与乾陵的各位同僚相处甚欢，回京还是算了吧。近来，京师鬼案频发，大理寺少卿卢凌峰夜探鬼市，遭遇魔王现世，已失踪两日。生死未卜，卢林峰他。如今，长安人心惶惶，有人趁机散布谣言，试图动摇社稷。此番，天子钦点狄公弟子苏无名进京查案。你想抗旨吗？啊，不，不敢。那就速速上马，随我回京吧。你我还需快马加鞭。太子殿下说要在金光门迎你。钱陵如何？藏风聚气，山清水秀，可有鬼神出没？苏某是不信鬼神之说的，不知殿下为何有此问？若钱陵没有，那长安便更不会有了。殿下说的对，也不知道这吏部是怎么想的。天子钦点你回来，他们却只给你一个雍州司法参军。殿下。苏某此番回京，当真是天子钦点？对呀、啊。哎，那个守乾陵的叫什么来着？苏无名。就是他，在参天楼胆敢拦朕的路，胆子不小。击破沙司也算有谋，命他速回，侦破此案。苏无名啊。你的恩师狄公曾多次踏破鬼案，更曾挽社稷于江青。如今，看你的了。太子放心，苏明定
，竭尽全力。人带回来了。人带回来了。苏明拜见公主殿下。从乾陵回来，颠簸了两个时辰，本应该让你好好休息，但是事出紧急。苏明，我命你立刻找到我的继儿。您的话，在下听不懂。你装什么糊涂？卢凌风就是我的继儿，他未深入鬼市，遭遇魔王，如今音信全无。我要你立刻找到继儿。我要他活着，我要一个完好无损的继儿。这一路上，东宫的人把长安发生的鬼案都讲给你听了吧？苏某已略知一二。他们许你什么官？说是要给个雍州司马。<笑>果然如此。实话告诉你吧，代雍州司法参军是我出的主意，我就是想看看东宫是如何收买人心的。既然天子清点的人到了，就应在大理寺去重用。如今卢林峰已经就职，但大理寺两个少卿还缺一名，就你了，连夜上任。公主，这不符合规矩吧？我知道你的性子，不会给你什么协风官，最迟明日任命便到。中书门下该有的印章，包括陛下的画敕，一样都不会少你的。太学博士孔茂，于十天前惨死于回家的路上，身上并无致命刀痕，也无毒杀迹象，像是被吓死的，并在死后取走肝脏。温汤浅何池，八天前尸首现于曲江畔，已无致命刀痕，亦被取干。携绿狼孙旺，三天前死于平康坊，身上的致命伤口，卢少卿推断为墨刀所致，老朽极为认同。也被取了肝脏，是
黄沙卷，金甲穿，烽火连城，横刀了却狼烟。心如水，志如磐，待回首，天涯远。醉我夕阳，心急万里何山。与谁同坐明月清风